ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லெவன்த் கேட் தமிழ் மோட்டார் சேனலுக்கு அன்போடு வரவிருக்கிறேன் வணக்கம் இப்போ இங்கே வந்து நம்ம ஒரு ஸ்ப்ளெண்டர் மோட்டார் சைக்கிளில் போர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போர் பிஸ்டன் அல்லது சிலிண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம் இந்த வீடியோவோட இறுதியில் பார்த்தீங்கன்னா என்ஜினில் கனெக்டிங் ராடில் பிஸ்டனை எப்படி மாற்றுறது அப்படிங்கிறதும் இது கூடவே சேர்ந்து ப்ளே ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம செஷனுக்கு போகலாம் இப்போ நம்ம வந்து என்ஜின் இங்கே வச்சுருக்கோம் பிஸ்டன் மாட்டி பிஸ்டன் அண்டு பிஸ்டன் ரிங்ஸ் மாட்டி வச்சுருக்கோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நம்ம இந்த டெஸ்டர் வச்சு இப்போ காட்டக்கூடிய போர்ஷன்லாம் லூப்ரிகேஷன் ஆயில் என்ஜின் ஆயில் அவுட்புட் இங்கேருந்து வரக்கூடிய ஆயில் சிலிண்டர் வழியாக என்ஜின் ஹெட்டுக்கு போயிட்டு லூப்ரிகேஷன் பண்ணி திரும்ப ரிட்டர்ன் பேசேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய த்ரூ ஹோல் இந்த ஹோல்ஸ் வழியாக திரும்ப என்ஜின் உள்ளே என்ஜினுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய சம்பு போர்ஷனுக்கே போயிடும் ஸோ இங்கே பேஸ்ட்டு போட்டு தேவையில்லாமல் நிறையா பேஸ்ட்டை போட்டு இந்த ஹோல்ஸை வந்து லாக் பண்ணிட்டோம்னா ஆயில் சர்க்குலேஷன் ஆகாது ஆயில் ஏறாது ஸோ இந்த இந்த விஷயத்தில் கொஞ்சம் கவனம் தேவை இப்போ நம்ம கையில் பார்த்தீங்கன்னா போர் கேஸ்கட் போர் கேஸ்கட் காட்டுறோம் ஸோ இப்போ அந்த போர் கேஸ்கட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொசிஷனில் அப்படியே உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இன்சர்ட் பண்ணும்போது பிஸ்டன் டைமிங் செயின் எல்லாத்தையுமே உள்ளே எடுத்து விட்டுறோம் அதற்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே பார்த்தா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துக்கும் இந்த இடத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியுது ஸோ அந்த இடத்துல டபுள் பின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இப்போ நம்ம கையில் காட்டுறோம் இந்த மாதிரியான ஸ்லீவ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இன்சர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடத்துல ஒரு டபுள் பின் இந்த இடத்துல ஒரு டபுள் பின் போட்டிருக்காங்க இது என்ன பர்பஸ்ஸு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சிலிண்டர் இது மேலே வரக்கூடிய போர் பிஸ்டன் அண்டு என்ஜினுடைய கிராங்கு கிராங் ஷாஃப்ட்டுக்கு சென்டராக ஓடணும் முன்பின் மாறி சென்டர் சென்டர் மாறிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த டபுள் பின் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ரெண்டு டபுள் பின் ரெண்டுமே இருக்காங்கிறத கவனிக்கிறோம் ரெண்டுமே இருக்குது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆயில் ரிட்டர்ன் பேசேஜில் கையில் ஒரு ஓரிங் காட்டுறோம் ஒரு நல்ல திக்கான ஓரிங் ஸோ அப்போ அந்த திக்கான ஓரிங் என்ன பண்ணுறோம் இங்கே இன்சர்ட் பண்ணிடுறோம் ஸோ அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இங்கே சிலிண்டர் எடுக்கிறோம் இந்த சிலிண்டரில் உள்ளே என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா சிலிண்டர் வாலில் மைல்டாக லைட்டாக புது ஆயில் என்ஜின் ஆயில் தடவிருக்கும் உள்ளே போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்னு ஸோ இப்போ டைமிங் செயின் போரை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறோம் போரில் இருக்கக்கூடிய நாலு ஹோல்ஸும் உள்ளே போகுது ஃபஸ்ட்டு டைமிங் செயின் வெளியில் வராமல் இருக்கிறதுக்கு அதனுடைய கைடு போல்டு போட்டுறோம் அதனுடைய ரோலர் இங்கே இருக்குது போல்டு ஃப்ரீயாக இருக்குது செக் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த ரோலரை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிடுறோம் இதற்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிலிண்டரில் இங்கே ஒரு ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க த்ரூ ஹோல்ஸு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு த்ரூ ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதற்கு நேராக நம்ம உள்ளே போட்ட ரோலரில் இருக்கக்கூடிய சென்டர் ஹோல் வந்து லாக் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதில் இதற்கான போல்டை வந்து ஜென்டிலாக டைட் பண்ணி டைமிங் செயின் கீழே இறங்காமல் வச்சிட்றோம் அடுத்தது அப்படியே நம்ம பிஸ்டனை இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் முகேஷ் ஸோ இந்த பிஸ்டன் அதில் இருக்கக்கூடிய ரிங்ஸ் கரெக்டாக இன்சர்ட் ஆகி உள்ளே போகணும் அகை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏற்கனவே போட்ட ஓரிங்கெல்லாம் அதனுடைய பொசிஷனில் இருக்கா ஸோ அதோடைய பொசிஷனில் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே சிலிண்டர் என்ன பண்ணிடுறோம் ஸோ 
ஸோ அப்போ உள்ளே லாக் பண்ணிடுறோம் உள்ளே லாக் பண்ணிவிட்டு பிஸ்டன் டாப்பு கொண்டு வரோம் இப்போ ஸோ இப்போ பிஸ்டன் டாப்புக்கு எடுத்து வரோம் நம்ம இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிஸ்டன் டாப்பில் இருக்கிறது தெரியுது ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் ஹெட் கேஸ் கட் வந்து ஃபிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஹெட் கேஸ் கட் பார்த்தீங்கன்னா போர் கேஸ் கட் போட்ட ஹெட் கேஸ் கட்டுக்கு எந்த விதமான பேஸ்ட் எதுவுமே தேவையில்லை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஹெட் கேஸ் கட்டை அப்படியே இன்சர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ ஹெட் கேஸ் கட் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டுக்கும் போருக்கும் இடையில் வர வேண்டிய டபல் பின் இங்கே ஹெட்டில் இருக்குது ஸோ தட் நம்ம அந்த பின் இப்போ போட தேவையில்லை போரில் போட தேவையில்லை ஸோ இட் செல்ஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டு வந்து சென்ட் ஆகிடும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ரிட்டன் பேசேஜில் வரக்கூடிய இந்த பேசேஜில் வரக்கூடிய ஒரு ஓரிங் இந்த ஓரிங் உடைய கைடு காலர் ஸோ இப்படி வருது இப்படி செட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்படி செட் பண்ணி ஜென்ட்ராக என்ன பண்ணிடுறோம் இதற்கான குரூவ் இங்கே இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இதற்காக ஒரு ஸ்டெப் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம உட்கார வைக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ அந்த ஓரிங் இதில் உட்காந்துடுச்சு ஃபிக்ஸடாக அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கையில் இப்போ ஒரு ஸ்லீவ் காட்டுறோம் இந்த ஸ்லீவில் இதற்கான ஓரிங் இது போல் ஒரு சின்ன ஓரிங் இந்த ஓரிங் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷல் டைப்பு நல்ல கனமாக வரும் ஃப்ளாட்டாக சதுரமாக வரும் இது கூடவே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு ரவுண்டு ஓரிங் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ரவுண்டு ஓரிங் இதில் போடக்கூடாது சதுரமாக வரக்கூடிய ஓரிங் இந்த ஓரிங் சதுரமாக வருதுன்னா இந்த ஓரிங்கோட திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா வால் திக்னஸ்ஸு ஒரு ஸ்கொயர் டைப்பில் இருக்கும் இதை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிடுறோம் இதை வந்து உங்களுக்கு இப்போ போரில் வரக்கூடிய ஆயில் அவுட்லெட் பேசேஜ் இந்த இடத்துல போட போகிறோம் ஸோ அடுத்ததாக உங்களுக்கு ஹெட் உள்ள இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் டைமிங் செயின் உள்ள கொண்டுடுறோம் ஏற்கனவே நம்ம போட்ட ஓரிங்கெல்லாம் அதனுடைய லொக்கேஷனில் இருக்கா செக் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அப்படியே ஜென்ட்லாக ஷேக் பண்ணி ஹெட்டை இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ அந்த டைமிங் செயின் டீலோகேட் ஆகிடாமல் இருக்க ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் போட்டுறோம் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் கவர் இங்கே காட்டுறோம் ஸோ ஹெட் கவரில் வரக்கூடிய பேக்கிங் எல்லாமே நம்ம க்ளீன் பண்ணியிருக்கோம் இதற்கான பேக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறது உங்களால் பார்க்க முடியுது ஸோ இதில் இதற்கான ஷேப் கொடுத்துருக்காங்க கனமான போர்ஷன் இந்த பேக்கிங்கில் கனமான போர்ஷன் கீழே மெலிசாக இருக்கக்கூடிய போர்ஷன் மேலே ஸோ இப்போ பேக்கிங் படிஞ்சிருச்சு பேக்கிங் இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு இதற்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பால் டோர் பால் டோர் கவர் அல்லது ஹெட் டோர் கவரில் பார்த்தீங்கன்னா 
ஒரு ஆரோ மார்க் போட்டிருக்காங்க இந்த இடத்துல ஒரு ஆரோ மார்க் போட்டிருக்காங்க இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ அப்போ அந்த ஆரோ மார்க் இருக்கிறத கீழ்ப்பக்கமாக வைத்து இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ கையில் நாலு ஹெட் வாஷர் காட்டுறோம் இந்த நாலு ஹெட் வாஷரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாஷர் காப்பர் வாஷர் இந்த காப்பர் வாஷர் ஆயில் அவுட்புட் ஸ்டெட்டு அந்த ஸ்டெட்டில் போட்டுறோம் மிச்சம் மூணு வாஷரை மூணு இடத்துல போடுறோம் இப்போ நம்ம கையில் காட்டுறது ஹெட் நெட் ஸோ இப்போ இந்த நாலு போல்டையும் நம்ம டைட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சிலிண்டர் பிளாக் அண்ட் என்ஜின் கேஸ் என்ஜின் ஹெட் அண்ட் சிலிண்டர் பிளாக்குக்கு நடுவில் வரக்கூடிய போல்டை வந்து ப்ராப்பராக மீடியம் டைட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ அந்த ரெண்டு போல் நட்டுமே என்ன பண்ணிடுறோம் மீடியமாக டைட் பண்ணிடுறோம் அதே போல் டைமிங் செயின் கைடு வீல் அதோடைய போல்டையும் ஃபுல் டைட் பண்ணிடுறோம் அடுத்தது டாப்பில் வரக்கூடிய ஸோ எல்லாமே ஒரு மீடியம் டைட் பண்ணிக்கிறோம் இதற்கப்புறமாக ஒரு சிலிண்டர் பிளாக் பிஸ்டன் ஹெட் மாற்றுறதே இவ்வளவு தான் டைமிங் வைக்கிற பற்றி நம்ம ஏற்கனவே இன்னொரு வீடியோ பேசியிருக்கோம் ஸோ இந்த என்ஜினை இதனுடைய பெட்டு சேசிஸில் ஏற்றிட்டு எல்லா போல் நெட்டையுமே ப்ராப்பராக ரிங்ஸ் அல்லது டியூப்லேயர் ஸ்பானர் வச்சுட்டு ப்ராப்பராக ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் போல்டை டைட் பண்ணி கார்பரேட்டர் காயில் பிளேட் எல்லாமே கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டு மாட்டி என்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமாக நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்போ நம்ம இங்கே கியர் ஷாஃப்ட் காட்டுறோம் ஸோ கியர் ஷாஃப்ட் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் எம்எம் போல்டு போட்டிருக்காங்க என்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமாக ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் என்ஜினில் ஆயிலாம் ஊற்றிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸ்டார்ட் பண்ணோட்டு இந்த போல்டை ரிமூவ் பண்ணி வெளியில் எடுத்துடணும் வெளியில் எடுத்ததுக்கு அப்புறமாக ஃபஸ்ட்டு இதில் ஏர் ரிலீஸ் ஆகும் ஏர் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் த்ரூவாக ஆயில் வர ஆரம்பிக்கும் அப்போ இந்த போல்டை டைட் பண்ணிக்கணும் அதே போல் என்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே இந்த வால் டோர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த வால் டோர் வழியாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ஆயில் ஸ்ப்ரே ஆகணும் ஸோ இப்படி ஆயில் ஸ்ப்ரே ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம செய்திருக்கக்கூடிய ஒர்க் வந்து ப்ராப்பராக இருக்குது என்ஜினில் வந்து ஆயில் சர்க்குலேஷன் ஆகுது ஸோ எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் ஃபர்தராக வராது அப்படிங்கிற புரிஞ்சுக்கிட்டு கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ ஒருவேளை ஆயில் வரல அப்படின்னா ஆயில் பம்பு ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் கீழே அந்த டைமிங் போல்டில் காட்டின இடத்துல கண்டிப்பாக ஆயில் வரும் அந்த இடத்துல ஆயில் வரலன்னா ஆயில் ஸ்ட்ரெயினர் அடைச்சிருக்கலாம் ஸோ ஒரு ஸ்ப்ளெண்டர் மோட்டார் சைக்கிள் இது ஸ்ப்ளெண்டருக்கு மட்டுமானது இல்லை எல்லாம் ஏறக்கூடிய இப்படி தான் வரும் சிலிண்டர் ஹெட்டு அண்ட் போர் மாற்றுறது எப்படிங்கிற வீடியோ கண்டிப்பாக 
ஆட்டோமொபைல் லைனில் படிச்சுட்ருக்கவங்களுக்கு தேடிட்டுருக்கவங்களுக்கு நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் நண்பர்களுக்கு பயன்படுத்தினா நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும் உங்கள் சிவா லெவன்த் கியர் தமிழ் மோட்டார் சேனலுக்காக சாலை விதிகளை மதிப்போம் விபத்தில்லா தேசத்தை உருவாக்கும் நன்றி பாய் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம கா கையில் காட்டக்கூடியது ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் பிஸ்டன் ஸ்ப்ளெண்டர் மோட்டார் சைக்கிள் ஸோ அந்த பிஸ்டனில் பார்த்திங்கன்னா பிஸ்டன் பின் உட்காருவதற்கான இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே த்ரூ ஹோல் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுது இந்த பின் வந்து இதுக்குள்ளே இப்படி வருது இந்த பின் ரிமூவ் ஆகி வெளியில் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இப்போ நம்ம கையில் சர்க்கிளைப் காட்டுறோம் ஸோ அந்த சர்க்கிளைப் இங்கே இருக்கக்கூடிய குரூ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு குரூ இருக்கும் வீடியோவில் வந்து ஃபுல்லாக கவரேஜ் ஆகலனா கூட நீங்கள் ரியலாக பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஸோ இப்போ இந்த குரூவில் இந்த சர்க்கிளைப்பை இன்சர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ சர்க்கிளைப்பை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப மங்களா கஷ்டப்படுறாங்க தண்ணி ஸோ அப்போ அந்த சர்க்கிள் உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரூவில் உட்காந்துடுச்சு இப்போ அதை வந்து நம்ம என்ஜினில் எப்படி செட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்ஜினில் செட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிஸ்டன் பின் காட்டணும் இந்த பின்னை வந்து லைட்டாக ஆயில் டிப் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஆயில் டிப் பண்ணிவிட்டு பிஸ்டன் பிஸ்டன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டனில் மார்க் இருக்கும் டாப் அது பாட்டம் அதுன்னு ஹீரோ ஹோண்டா குரூப் பொறுத்த வரைக்கும் இன் ஐஎன் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க ஸோ இன்ங்கிறத கார்பரேட்டர் சைடு ஸோ இப்போ நம்ம பிஸ்டன் பின் கரெக்டாக என்ன பண்ண போகிறோம் இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் லைட்டாக உள்ளே இன்சர்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த பிஸ்டன் என்ன பண்ணுறோம் அப்படியே உள்ள உங்களுக்கு பிஸ்டன் பின் இப்போ உள்ளே இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த சைடு சர்க்கிள் போட்டு அதே ப்ரொசீஜரில் இப்போ இந்த சைடு சர்க்கிள் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் கேர்ஃபுல்லாக ஸோ இப்போ அந்த சர்க்கிளிப் உட்காந்துடுச்சு ஒரு ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் எல்லா வண்டிக்குமே க்ராங் ஷாப் கனெக்டிங் ஆளில் பிஸ்டன் அந்த பிஸ்டனை செட் பண்ணுறது எப் எப்படிங்கிறது இவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ நம்ம பிஸ்டன் ட்ரிங்க்ஸ் மாட்டுறது எப்படி டைமிங் வைக்கிறது எப்படி எல்லாமே கொடுத்துருக்கோம் அடுத்து இதனுடைய தொடர்ச்சியாக உங்களுக்கு சிலிண்டர் பிளாக் போர் மாட்டுறது எப்படிங்கிறது அடுத்த வீடியோவாக உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் பார்க்கலாம் நன்றி லெவன்த் கியர் தமிழ் மோட்டார் சேனலுக்காக